அவங்க எடப்பாடி கிட்ட கேட்ட சீட்டை தர முடியாம தான் எடப்பாடி வெளியே வெளியேறி இருக்கிறார் அமித்ஷா கேட்ட சீட்டை கொடுக்கறதோட தனிச்சு போறது நல்லதுன்னு முடிவெடுத்திருக்காரு தனிச்சு போகும்போது முதலுக்கே மோசமா போயிரும் தன்னோட அரசியல் வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போகும் ரொம்ப மோசமான வாக்குகள் தான் கிடைக்குங்கிறது போக போக அவருக்கு டிராவல் ஆகும்போது தெரியும் வானத்தை போற காமெடி மாதிரி அம்மா தாயே தர்மபுர ரெண்டு இட்லி பார்சல் பண்ணுப்பான்னு திருப்தி படுத்ததுக்கு பத்திரிகையில் எழுதி அவர் அதை படித்து பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா பத்திரிகை செய்தி வர காரணமே சேலத்து பகுதியை சேர்ந்த ஒரு தலைவருக்கு மகன் தான் அந்த செய்தியை கொண்டு வர்றார் டெபாசிட் இழப்பு காங்கேயத்தில் நடந்தால் கூட ஸ்டாலினுக்கு அதிர்ச்சி இல்லை அதே டெபாசிட் இழப்பு உசிலம்பட்டியில் நடந்த அதிர்ச்சி இல்லை முதுகுளத்தூரில் நடந்த அதிர்ச்சி இல்லை ஆனால் அந்த டெபாசிட் இழப்புங்கிறது வந்து ஆர்கே நகரில் நடந்த போது ஸ்டாலினை வந்து உறைஞ்சி போயிட்டார் இங்கே கருணாநிதி கலைஞர் ஸ்டைல்லையோ ஜெயலலிதா ஸ்டைல்லையோ எம்ஜிஆர் ஸ்டைல்லையோ மு க ஸ்டாலின் செயல்பட தயாராக இல்லை மோடி பிரதமருங்கிறவங்கெல்லாம் வாங்க யா சீஃப் மினிஸ்டருங்கிறது நாளைக்கு கூட விஷயம் நாளைக்கு ஓபிஎஸ் எப்படி சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டுங்கிறத காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவார் இஸ் கிறிஸ்டல் கிளியர் எந்த அரசியல் உமர்னாலும் சரி எந்த பத்திரிகையாளர்னாலும் சரி நான் இதை வந்து ஆணித்தரமாக நியாயத்தோடு சொல்கிறேன் தெலுங்கு செட்டியார் இருபத்தி நாலு மலை தெலுங்கு செட்டியார்லாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் எடப்பாடிக்கு எதிராக தான் இருக்குங்கிறது சொல்கிறாங்க அப்போ மீண்டும் இருபத்தி நாலில் டபுள் ஆன்டி நெகட்டிவ் ஓட்ஸ் ஆகி ஜாதி அடிப்படையில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் சி வி சண்முகத்துக்கும் கே பி முனுசாமிக்கும் எதிராக ஒரு வாக்குகள் பறையார் செங்குந்தர்கள் எல்லாம் எதிராக போய் மத அடிப்படையில் மோடிக்கும் எதிராக போச்சுன்னா என்ன நிலைமை வரும் பத்தொம்பது மாதிரி ஒரு சீட்டு கூட வராது அதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து களத்தில் உள்ள என்னுடைய அனாலிசிஸ் டீம் மூலமாக நான் கொடுத்த இன்புட்ஸின் அடிப்படையில் பதினைஞ்சு சதவீத வாக்குகள் தாண்ட மாட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி நான் சொல்கிறேன் அண்ணாமலை ஏற்கனவே நடந்த பதினாலு பத்தொம்பது ரெண்டு பேட்டர்னு எடுத்து பதினாலு பேட்டர்னு டெல்லி தலைமையை கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார் வரக்கூடிய லிங்கிஸ்டிக் மைனாரிட்டி ஓட்ஸையும் அப்பர் காஸ்ட் ஓட்டையும் அப்பர் மெனாரிட்டி காஸ்ட் ஓட்டையும் அண்ணாமலைகிட்டையும் பாஜகட்டையும் இழக்க போகிறாரு இதுதான் நடக்க போகுது இங்கே இதை மாற்றணும்னா மோடி லீடர்ஷிப்பை எல்லாரும் முழு மனசோட ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் தான் முடியும் அதற்கு இவங்க தயாராக இல்லாத போது ஏற்கனவே வெற்றி பெற்ற மு க ஸ்டாலின்கிட்ட மு க ஸ்டாலினோட ஏஜெண்ட் ஆட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்பட்டு தொடர் வெற்றி கலைஞரோ ஜெயலலிதாமையாரோ பெறாத தொடர் வெற்றி மு க ஸ்டாலின் பெறட்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமியே அதை மனம் வந்து செயல்பட்டதாக தான் நாம் டெல்லி பாஜக தலைமை இதை ஏற்றுக்கிறாங்க திமுக கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாருமே ரவீந்திர சாமி சொல்கிறது சரிங்கிறதும் திமுக அமைச்சர்களும் அதை சொல்கிறாங்க ஆனால் இது ப்ரூவ் ஆகாத ஒரு விஷயம் தமிழ்மணியர்களுக்கு வணக்கம் என்று நேர்காணல் சிறப்பு விருந்தினர் அரசியல் விமர்சகர் வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் தம்பி அதிமுக பாஜக கூட்டணி முறிவடைஞ்சிருச்சு அதிமுக வந்து இனிமேல் பாஜக கூட கூட்டணி வைக்காத அப்படிங்கிறத அழுத்தம் திருத்தமாக எடப்பாடி பல இடங்களில் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காரு பாஜக இன்னும் வந்து தெளிவான ஒரு நிலைப்பாடை அறிவிக்கலை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை பார்க்க முடியுது அண்ணாமலை வந்து தேசிய தலைமை தான் முடிவெடுக்கும் அப்படிங்கிறாரு கேச விநாயகமோ இல்லை பொன்னாரோ வந்து தனித்து போட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வரலாறுலாம் இருக்குது தனித்து நாங்கள் போட்டிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற கணக்கெலாம் சொல்கிறாங்க இன்னமும் வந்து பாஜக அந்த டைலமாக இருக்கா கண்டிப்பாக பாஜக ஆப்ஷன்ஸை ஓப்பன் பண்ணி தான் அரசியல் பண்ணுறாங்க இப்போது அவங்களுக்கு என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னா தேர்தல் நேரத்துக்குள்ளே ஒரு அணி எடு எடுத்து நாங்கள் அறிவிப்பு பண்ணு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பதினாலில் பண்ண மாதிரி பண்ணுவோங்கிற சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் அவங்களோட ஏ நின்றி டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீனில் பண்ண மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பண்ண மாதிரி ஒரு அலையன்ஸை பண்ணுங்க தான் அவங்க நோக்கம் அதே வழியில் அவங்க வந்து எடப்பாடி ஆப்ஷனை வந்து முழுமையாக க்ளோஸ் பண்ண தயாராக இல்லை எடப்பாடியை கிராக் டவுன் பண்ணவும் தயாராக இல்லை நான் ஏற்கனவே சொல் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஆப்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணவும் தயாராக இல்லை எடப்பாடி தரப்பு எப்படி வராங்க களத்துக்குள்ளே போன பிறகு அவங்க பலகீனத்தை உணர்ந்து கேண்டிடேட் இல்லைனா அது பெருசாக பாதிக்குங்கிற லெவலில் எடப்பாடி தரப்பு கலக்கம் அடைஞ்சி நம்மக்கிட்ட வராங்களாங்கிறதே அவங்க ஒரு ஆப்ஷனாக வைக்கிறாங்க அவங்க எடப்பாடிக்கிட்ட கேட்ட சீட்டை தர முடியாமல் தான் எடப்பாடி வெளியே வெளியேறி இருக்கிறார் அது அண்ணாமலை பண்ண பொலிட்டிக்ஸும் ஒரு காரணம் அண்ணாமலை அந்த பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணதுக்கு காரணமே இருபத்தஞ்சி சீட்டு நாங்கள் போன் சொல்லும்போது எடப்பாடி பழனிசாமி பதினஞ்சு சீட்டுக்கு தான் ஒர்த்து உங்கள் பலமே பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் நீங்கள் வந்து மக்களவை தேர்தல் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய ஸ்டேக்ஸ் இல்லை இது மோடி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன் நீங்கள் ஓபிஎஸ்ஸை நீக்கினது பதிமூணு தொகுதிகளில் பெரிய அளவுக்கு உங்களுக்கு முகலத்துவர் கம்யூனிட்டி பொலிட்டிக்கலி வைப்ரண்ட் கம்யூனிட்டி பெரிய அளவுக்கு உங்களுக்கு அதை பாதிக்கும்
பாதையில் எது நல்லதோ அதை முடிவெடுக்கக்கூடிய ராஜதந்திர எடப்பாடி பழனிசாமி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ அவர் வந்து மோ அமித்ஷா கேட்ட சீட்டை கொடுக்கறதோட தனித்து போகிறது நல்லதுன்னு முடிவெடுத்துருக்காரு தனித்து போகும்போது முதலுக்கே மோசமாக போயிடும் தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போகும் ரொம்ப மோசமான வாக்குகள் தான் கிடைக்குங்கிறது போக போக அவருக்கு ட்ராவல் ஆகும்போது தெரியும் அவர் நினச்சது மாதிரி திமுக அணியிலேருந்து யாரும் உடைய மாட்டாங்க அது உடையதுன்னு அவரை அந்த வானத்தை போகிற காமெடி மாதிரி அம்மா தாயே தர்மபுர ரெண்டு இட்லி பார்சல் பண்ணுப்பான்னு திருப்தி படுத்ததுக்கு பத்திரிகையில் எழுதி அவர் அதை படித்து பார்த்துக்கலாம் ஆனால் பத்திரிகையில் செய்தி வர காரணமே சேலத்து பகுதியை சேர்ந்த ஒரு தலைவருக்க மகன் தான் அந்த செய்தியை கொண்டு வர்றார் அவரே அந்த செய்தியை ஃபீட் பண்ணி அதை படித்து சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் தொலைக்காட்சிகளில் திமுக அணி உடையுதுங்கிற மாதிரி ஒரு செய்தி கொண்டு வந்து அதை சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் ஆனால் திமுக அணி உடையாது ஏன் திமுக அணி உடையாதுன்னு நான் சொல்கிறேன்னா கலைஞர் கருணாநிதி அமைச்சர் அணி அல்ல மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அமைச்ச அணி இல்லை புரட்சி தலைவி அம்மா ஜெயலலிதா அவர்கள் அழை அவர்கள் அமைத்த அணி அல்ல இது மு க ஸ்டாலின் தோல்வியிலிருந்து பிறந்த அணி ஆர்கே நகரில் டெபாசிட்டில் வந்து அது சென்னையில் திமுகவுக்கு கோட்டையான இடத்துல ஐம்பத்தேழு அறுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தேழு மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் வெளியேறும் போதோ அல்லது தொண்ணூற்றி ஒன்று பெரிய அலையிலையோ எண்பத்தி நாலு அலையிலையோ பாதிக்கப்படாத ஒரு தொகுதி வந்து அவங்க மூணாவது போய் டெபாசிட் இழந்த போது மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஏன் நீங்கள் இந்த டெபாசிட் இழப்பு காங்கேயத்தில் நடந்தால் கூட ஸ்டாலினுக்கு அதிர்ச்சி இல்லை அதே டெபாசிட் இழப்பு உசிலம்பட்டியில் நடந்த அதிர்ச்சி இல்லை முதுகுளத்தூரில் நடந்த அதிர்ச்சி இல்லை ஆனால் அந்த டெபாசிட் இழப்புங்கிறது வந்து ஆர்கே நகரில் நடந்த போது ஸ்டாலினை வந்து உறைஞ்சி போயிட்டார் ஆனால் அதே அணியை பிரின்ஸிபல் பொலிட்டிஷன் நாட்டு அதே அணியை மெயின்டைன் பண்ணி மக்களவையில் முப்பத்தெட்டு ஜெயித்துட்டாரு ஆட்சியை பிடிச்சிட்டாரு கலைஞர் செய்யாத சாதனை ஆட்டு தனி ஆட்சியை பிடிச்சிட்டாரு அதற்கு பிறகு பாமக இவ்வளோ பிள்ளை முயற்சி பண்ணியும் அந்த அணியை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை பாமக துறைமுருகன் மூலமாட்டும் ஜெகத் ரட்சன் மூலமாட்டும் உள்ள நுழைய பார்க்குறாங்கன்னு ஆயிரம் செய்திகள் வந்தும் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தன் நன்மைக்கு தான் அனுப்பார் திரு திருமாவளவனை கைவிட மாட்டார் வெற்றி பெறான திருமாவளவனை தான் அவர் அவர் கூட்டணியில் வச்சுருப்பார் நம்ம சொன்னோம் அதுதான் இன்றைக்கி நடக்குது அதே மாதிரி காங்கிரஸ் கூட்டணியை பொறுத்தவரையிலும் கூட மோடி மிகப்பெரிய மரியாதையை மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கொடுத்த பிறகு கூட சோனியாவை சென்று பார்த்தாரு ஜோடா யாத்திரை தொடர்ந்து தொடங்கி வச்சார் ஏன் வை துறை வைகோ சிறப்பாக எடுத்திருந்தான வைகோவுக்கு ஆவணப்படுத்த சத்திய தேட்டரில் மூணு மணி நேரம் இருந்து பார்த்துக்கிட்டு அதை பாராட்டி வைகோவுக்கு மண்ணுக்கு மக்களுக்கும் வைகோ செய்த சேவைகளை பாராட்டினார் கம்யூனிஸ்டுகள் விஷயத்திலையும் பினராய் விஜயன் கூட ஒரு பெரிய நட்பு வலயத்தை வச்சுக்கிட்டு மோடி எதிர்ப்பில் விஜயன் கூட நல்ல நட்பில் இருக்கிறார் இதை தாண்டி வேல்முருகன் அவரும் வந்து வன்னியர் பேசுக்காக வேல்முருகன் வேணும் ஒரு துணிப்பான இளைஞர் அவர் பாமகவுக்கு எதிரான ஒரு ஃபேஸ் ஆட்டு அவர் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கார் அவரே மதிக்கிறார் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனோட சில நடை நிலைப்பாடுகள் கலைஞராக இருந்தார்னா வேறு மாதிரி கேட்டிருப்பார் என்னையா அது எப்படி கேட்பார் என்ன தெரியும் அதை சொல்லலை எப்படி ஈஸ்வரன் நமக்கு அண்ணன் ஓகே அப்போ ஈஸ்வரனோட அந்த நடவடிக்கை கூட சரி இப்படி அவர் கம்யூனிட்டியில் ஒரு முக்கியத்துவத்தை பெற்று நம்ம கூட இருக்கிறது நல்லது தான்னு அவரே அவர் கூட்டணியில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறார் ஸோ இந்த கூட்டணியை மு க ஸ்டாலின் வந்து சதே விட மாட்டார் அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சி அவர் ஜோதி பாஸ் மாதிரி இந்த கூட்டணியை மெயின்டைன் பண்ணுவார் அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சிகளும் கம்யூனிஸ்ட் அரை பர்சன்ட் எடுத்தவங்க இன்னொரு கம்யூனிஸ்ட் அரை பர்சன்ட் எடுத்தவங்க திருமாவளவன் முக்கா பர்சன்ட் எடுத்தவர் வைகோன்னே சீரோ புள்ளி ஒம்பது சதவீதம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பர்சன்ட் கீழே தான் காங்கிரஸ் நாலு புள்ளி மூணு எடுத்து ஒரு தொகையில் டெபாசிட்டில் இருந்து வாசன் போன பிறகு ஸ்ட்ரக்சரே ரொம்ப கம்மி இவங்க எல்லாத்துக்குமே உள்ள ஓட்டை கூட்டி பார்த்தா கூட ஒரு ஏழு பர்சன்ட் ஏழு சதவீதம் தான் வரும் ஆனால் இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினேழு சதவீதம் வாக்குகளை ஒன்றா நின்று முக ஸ்டாலினும் கூட ஒன்றா நின்று அவரையும் சேர்த்து ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இவங்க ஒன்றா நிற்கிறனால தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றுட்டு இருக்கிறாங்க இங்கே கருணாநிதி கலைஞர் ஸ்டைல்லையோ ஜெயலலிதா ஸ்டைல்லையோ எம்ஜிஆர் ஸ்டைல்லையோ மு க ஸ்டாலின் செயல்பட தயாராக இல்லை ஒரு ஒரு ஜோதி பாஸ் ஸ்டைலில் தான் அவர் செயல்படுறாருன்னு சொல்லும் போதும் இவங்களும் வெளியே தனித்தனியாக போனால் எந்த ஒரு மரியாதையும் உங்களுக்கு இருக்காதுங்கிறதும் மேலும் மு க ஸ்டாலினுக்கு இணையான ஒரு தலைவர் இங்கே தமிழ் மண்ணில் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு சதவீத வாக்கு பலத்தில் தான் எடப்பாடி பழனிசாமியே இருப்பார் ஸ்டாலினுக்கு பாதி தான் எடப்பாடி பழனிசாமி இங்கிற இங்கிற ஒரு நிலைமை இந்த கட்சிகள் எல்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமி மதிக்கிறதுனாலையும் இந்த அணி தொடர்ந்து நிற்க தான் செய்யும் ஸோ அதிமுக கூட்டணி வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் வலுவான ஒரு கூட்டணி அமைப்போங்கிறாங்க தமிழ் மாச்சாரி வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காரு தேமுதிக பாஜகவ
இருக்குது அவர் அரசியல் ஒரு தவறான முடிவு எடுத்ததுனால பின்னடை சந்தித்தார் பட் இன்றைக்கி அந்த கட்சிக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அந்த அந்த கட்சியோட டேட்டா படி ஓட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப குறைவான நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி தான் என்ஆர் தனபாலன் அவருக்கு ஒரு எம்பி சீட் கொடுக்க போகிறாரா அதே மாதிரி ஜெகன்மூர்த்தியார் அவருக்கு ஒரு எம்பி சீட் கொடுக்க போகிறாரா அப்போ எம்பி சீட்டு வாங்கிறதுக்கு ஒருத்தான யாராவது இந்த மூணு வரில் ஒருத்தர் வந்து பார்த்துருக்காங்களா அல்லது இந்த மூணு வரும் எம்பி சீட்டுக்கு ஒருத்தானவர்னா இந்த மூணு மூன்று பேரும் நான் எடப்பாடி பழனிசாமியை மதிக்கிறதை விட குறைவான சதவீதத்துக்கெல்லாம் மதிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட் இஸ் கிறிஸ்டல் கிளியர் எந்த அரசியல் உமரினாலும் சரி எந்த பத்திரிகையாளர் இருந்தாலும் சரி நான் இதை வந்து ஆணித்தரமாக நியாயத்தோடு சொல்கிறேன் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ரெட்டை தலைமை பிரிஞ்ச பிறகு எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் இவரை வந்து பயிற்சி சதவீதத்துக்கு மேலே மதிக்க தயார் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கனால தான் தமிமன் அன்சாரியே தனக்கு ஒரு எம்பி சீட்டு விட்ட எஸ்டிபிஐக்கு தினகரம் கொடுத்த மாதிரி தனக்கு ஒரு எம்பி சீட்டு தரமாட்டாராங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் வந்து பார்க்குறாருன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக எடப்பாடி பழனிசாமியோட பலம் என்பது ஒற்றை தலைமையின் பலம் என்பது களத்தில் அவர் நிரூபித்த பிறகு தான் பிளேயர்ஸ் அரசியல் சக்திகளை வந்து முழுமையாக அதுக்கு தக்கன மதிப்பாங்க அது நிரூபிக்கப்படாத வர எடப்பாடி நினைக்கிறது ஒன்று எடப்பாடி முப்பதுன்னு நினைக்கலாம் நான் பதினஞ்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டுமே புருவாக புருவாக இல்லை ஆனால் அரசியல் கட்சிகள் பதினஞ்சுங்கிறத நம்பி தான் அவங்கள்ட்ட கூட்டணி பேரம் பேச போவாங்க இதுதான் எடப்பாடியோட மிகப்பெரிய நெருக்கடி பாஜகவுக்கு வந்து நெருக்கடி இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல இன்னைக்கு பாரிவேந்தர் வந்து பாஜக கிட்ட வந்திருக்கிறாரு ரெண்டு சீட்டு கேட்கிறாருனாலும் கூட இந்த இந்தியில இருந்த கட்சியிலேயே பெரிய கட்சியாட்டு இன்னைக்கும் பலத்தோடு இருக்கக்கூடியவங்க பாமக அவங்க தன்னோட முடிவை தெரிவிக்கல அவங்க எண்டியில் நாங்கள் இருக்கோங்கிற மாதிரி வார்த்தை சொன்னாலும் கூட இறுதியில் பாஜக கூட கூட்டணி வைக்க போகிறாங்களா அண்ணாமலையோட வளர்ச்சியும் அண்ணாமலையோட பாப்புலாரிட்டியும் அவங்க கண்ணை உறுத்த தான் செய்யுது சந்தேகம் இல்லை அதே வேளையில் இங்கே எடப்பாடி பழனிசாமி கூட போனாலும் அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தாறில் சீஃப் மினிஸ்டருங்கிறது வந்து அவருக்கு சிக்கலாகும் அப்போ தனிச்சுனி போட்டுக்கிட்டு இருபத்தாறில் சீஃப் மினிஸ்டர்னு வராத ஒரு அலையன்ஸுக்கு போனாங்கன்னா அந்த வன்னியர் ஒட்டே நாம் தமிழர் சீமானுக்கு பல தொகுதிகளையும் போக வாய்ப்பு இருக்கும் அவரும் அதெல்லாம் ஏன் பண்ணி தான் பொன்பரப்பி தமிழரசன் கலிய பெருமாள் ஆணை முத்து தான் இது இடஒதுக்கீடு வாங்கி தந்தது மண்டல இடஒதுக்கீடுக்கும் ஆணை முத்து தான் போராடினார் அறுபத்தொம்போது சதவீத இடஒதுக்கீடு தான் பத்தொம்பது சதவீதம் எம்ஜிஆர் கூட்டி த வாங்கி தந்தது வன்னியர் சமத்தை சேர்ந்த ஒரு திராவிட கழக தலைவர் ஐயா ஆணை முத்து தான்லாம் அவர் சொல்கிறாருன்னா இவங்க வந்து தனிச்சு போட்டின்னு சொல்லிவிட்டு அன்புமணி சீஃப் மினிஸ்டருங்கிறத காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி எடப்பாடி பழனிசாமி பின்னாடி போனால் இந்த பகுதிகளில் நமக்கு அந்த ஓட்டு வருங்கிற எண்ணத்தின் ஓட்பிடல் ஒரு கட்சியை ஒரு ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டு அவங்க நகர்றாங்க அப்போ அன்புமணி சீஃப் மினிஸ்டருங்கிற இதை வந்து நிலைநாட்டி அவங்க இருபத்தி ஆறில் நிற்கணும்னா எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட கூட்டணி போக முடியாது அதே நிலைப்பாடு எண்டியக்கும் வரும் இல்லை அண்ணாமலை வந்து இருபத்தாறுல அவரு முதல்வர் அப்படின்னு கணக்கு போடும்போது எஸ் அந்த இடத்துக்குள்ள காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ணாமலையே அண்ணாமலையே அந்த இடத்துல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ணாமலையே சொல்றாரு இல்லையா மோடி பிரதமருங்கிறவங்கெல்லாம் வாங்க யா சீஃப் மினிஸ்டருங்கிறது நாளைக்கு கூட விஷயம் நாளைக்கு ஓபிஎஸ் எப்படி சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்ங்கிறத காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவார் அவர் தன் தலைமையில் ஒரு அணி வரணும்னு தான் அவரும் பார்ப்பார் நாளைக்கு அன்புமணி இங்கே வந்து மோடி பிரதமருங்கிற எங்கிற ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனில் அன்புமணி வந்தாருன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அன்புமணிங்கிறத காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வராது மூணு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் ஒரு பிரதமர் மந்திரி பிரதம பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டுகளை இருக்கலாம் முடிஞ்ச முறை அவங்க சூழ்நிலைக்கு தக்கன அவங்க அவங்க அரசியலை பார்த்துக்கலாம் தன்னை யார் ஏற்றுக்கொள்ளாங்களோ அவங்க அவங்களோட அன்புமணி ராமதாஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக இருபத்தாறில் போகலாம் தன்னை யார் யார் ஏற்றுக்கொள்வார்களோ அவர்களோடு ஓபிஎஸ் போகலாம் அதே மாதிரி அண்ணாமலையும் தன்னை யார் ஏற்றுக்கொள்வார்களோ அவர்களோடு போகலாம் டிடிவி பன்னீர் செல்வத்தை ஏற்றுக்கொள்வார் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா டிடிவி படம் ரிலீஸ் ஆன படம்னு தான் நான் பார்க்குறேன் புதிய படம் இபிஎஸுக்கும் ஓபிஎஸுக்கும் யாருக்கு எவ்வளோ செல்வாக்குங்கிறது தான் கணிப்பு டிடிவி மேலே பற்றல் கொண்டு உள்ள இளைஞர்கள் டிடிவி சிஎம்மாக தான் பார்க்குறாங்க பட் டிடிவி சி ப்ரூடர் பொலிட்டிஷன் எப்படி நின்று அது நிற்க முடியும் இன்றைக்கி வந்து ஓபிஎஸை டம்ப் பண்ணிவிட்டா அதிமுகவே இபிஎஸ்ங்கிற மாதிரி ஆயிருங்கிறது டிடிவிங்கிற ஒரு இன்டெலிஜென்ட் லீடருக்கு தெரியும் அதனால தான் இபிஎஸ் வந்து டிடிவினாலே பயங்கரமாக அலறுறாரு அப்போ எப்படி பீகோ அமைச்சு எடப்பாடியை புல் டவுன் பண்ண முடியும் வீக்கன் பண்ண முடியுங்கிறத நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு தலைவராக டிடிவி இருக்கிறார் அப்போ ஓபிஎஸ் தான் ஜெயலலிதாவின் விசுவாசிங்கிறத முன்னிலைப்படுத்தி இப்போ உள்ள சண்டை ஓபிஎஸுக்கு இப
எதிர்கட்சியாக இருக்காங்க அறுபத்தாறு சீட்டு அவங்க வச்சுருக்காங்க பாஜக அதிமுகவை ஓவர்டேக் பண்ணி போயிருமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இன்னொரு கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் உதாரணம் காட்டுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து அவங்க ஜெயிச்சது ரெண்டே ரெண்டு சீட்டு அன்புமணி அதுக்கு பிறகு அவரே வந்து அதே தொகுதிக்குள்ள எம்எல்ஏ எலெக்ஷனில் தொகுத்து போயிட்டார் இன்னொன்று பொண்ணார் அந்த கூட்டணிக்குள்ளே தேமுதிக பாமக மதிமுக இவ்வளோ பெரிய கட்சிகள் இருந்தப்போ பாஜக ரெண்டு சீட்டு வாங்கினாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்கும்போது அதையே இருபத்தி நாலில் கொண்டு வர முடியுமா ஏன்னா இப்போ தேமுதிக இல்லை மதிமுக இல்லை பாமகவுக்கு எந்த அளவுக்கு செல்வாக்கு இருக்குன்னு தெரியல அப்படிங்கும் போது அது என்டிஏக்கு எந்த அளவுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் இந்த கேள்விக்கு அண்ணாமலை கருத்து குருடர்களுக்கு பொய்மையாக பேசக்கூடியவர்களுக்கு உண்மை நிலவரம் தெரியாதவர்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக பதில் கொடுத்துருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரிசல்ட்டு நம்ம முன்னாடி இருக்குது பத்தொம்பது ரிசல்ட்டு நம்ம முன்னாடி இருக்குன்னு அவர் சொன்னார்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் விட பத்தொம்பதில் சீரோ சீட்டு ஒன்றும் இல்லை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சீட் கன்வெர்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்லை இது அமித்ஷாவுக்கு தெரியுது நட்டாவுக்கு தெரியுது மோடிக்கு தெரியுது பி எல் சந்தோஷுக்கு தெரியுது அதனால தான் அந்த இந்தியா கூட்டணிக்கு எதிராக ஒரு பெர்செப்ஷன் வைஸ் ஒரு கூட்டத்தில் மட்டும் அவருக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து வலது பக்கம் வச்சு அவரை அவருக்கு மௌனம் சூட்டினாங்க அப்போ நானே வந்து ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னாள் முதல்வர் இந்நாள் எதிர்கட்சி தலைவர் கலந்துகிட்டது மோடிக்கும் என்டிஐக்கும் பெருமை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பெருமை தமிழ் மண்ணில் இந்தியன் லெவலில் பெருமைன்னெல்லாம் அது பெர்செப்ஷன் வைஸ் வந்து ஒரு கிரெடிபிலிட்டி கொடுத்துங்கிற நாம் பாராட்டினேன் இதை தவிர லெப்ட் ஹேண்ட் இல்லைங்க தானே அவர் சந்தித்தார் ஸோ அவர்களும் எடப்பாடி பழனிசாமி சீட் கன் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாத தலைவர்னு கருதுறாங்க இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா எதிர்ப்பு ஓட்டு பிரிகிறதுனால கன்னியாகுமரி ஜெயித்து தருமபுரி ஜெயித்து புதுச்சேரி ஜெயித்து நாற்பதுக்கு மூணு தொகுதி ஜெயித்தது ஆனால் பாஜக எதிர்ப்பு மட்டுமல்ல ஜாதி அடிப்படையில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிர்ப்பு இருக்குங்கிறது தான் ஐபி ரிப்போர்ட்டு மற்ற பாஜகவோட இண்டிபெண்ட் டீம் சுவராஜ்யா அந்த அவங்க ரிப்போர்ட்டெல்லாம் அதைத்தான் சொல்லுது மோடியோட வெல்விஷர்ஸும் அந்த ரிப்போர்ட்டை அதை தான் கொடுக்குறாங்க அது ஈரோடு கிழக்கை வந்து மையமாக வச்சு அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கும்போது சீயிங் இஸ் பிலிவிங் அந்த ரிப்போர்ட்டை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது தெளிவாக கொங்கு வேளாளர்கள் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஓட்டு போட்டிருக்காங்கிறத நம்ம ஆய்வு பண்ணி மேப் பண்ணி எல்லாமே கள ஆய்வு பண்ணி டேட்டாவும் எடுத்து பார்க்கும்போது அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் கொங்கு வேளாளர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி ரெட்டலைக்கு போட்டிருக்காங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்க முடியுது பறையர்கள் பத்து சதவீதம் தான் போட்டிருக்காங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்க முடியுது அருந்ததியர்கள் பத்து சதவீதங்கிறதாம் கண்டுபிடிக்க முடியுது நாயுடுகள் பத்து சதவீதம் செங்குந்தர்கள் பத்து சதவீதம்னு இந்த நாலு சமூகத்திலையும் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வாக்கு ஈரோடு கிழக்குக்குள்ளே ரொம்ப குறவுன்னு சொல்லும் போது இவர் இவருக்கு வந்து தொட்டிய நாயக்கர் தொட்டிய நாயக்கரெல்லாம் எது எதுக்கிறாங்க அது இடஒதுக்கீடு பாதிப்பில் எதுக்கிறாங்க எங்கிட்டே பேசுகிறாங்க நம்ம கூட தான் அந்த தொட்டிய நாயக்கர் சங்க மக்களும் இருக்கிறாங்க தொட்டிய நாயக்கர் குடும்ப கவுண்டர் ஊராளி கவுண்டர் ஒக்காலிகா தென் இருபத்தி நாலு மலை தெலுங்கு செட்டியார் இருபத்தி நாலு மலை தெலுங்கு செட்டியார்லாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் எடப்பாடிக்கு எதிராக தான் இருக்குங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க தேவாங்கர் செட்டியார் இந்த மாதிரி பல சமூகங்கள் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக இருக்கிறத ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே நாம் பார்த்தோம் அப்போ மீண்டும் இருபத்தி நாலில் டபுள் ஆன்டி நெகட்டிவ் ஓட்ஸ் ஆகி ஜாதி அடிப்படையில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் சி வி சண்முகத்துக்கும் கே பி முனுசாமிக்கும் எதிராக ஒரு வாக்குகள் பறையார் செங்குந்தர்கள் எல்லாம் எதிராக போய் மத அடிப்படையில் மோடிக்கும் எதிராக போச்சுன்னா என்ன நிலமை வரும் பத்தொம்பது மாதிரி ஒரு சீட்டு கூட வராது அப்போ ஒரு சீட்டு கூட வராமல் முக்கால் பர்சன்ட்டுக்கு போகிறத விட ஒன்று ரெண்டு சீட்டு வந்து அஞ்சரை பர்சன்ட்டுங்கிறத ஆறு ஏழு பர்சன்ட்டுக்கு அண்ணாமலை கொண்டு போயிட்டு பர்சன்டேஜுக்கு கொண்டு போயிட்டாருன்னா அண்ணாமலை சாதனையாளர் பொன்ராதாகிருஷ்ணன் அஞ்சரை எடுத்ததோட அண்ணாமலை சாதிச்சுட்டாருன்னு அர்த்தம் இதை மீறி நீங்கள் பாஜக அங்கே சாதிக்கணும்னா அமித்ஷா கேட்ட இருபது சீட்டை கொடுங்க ரெட்டையலகத்தில் கேட்ட சீட்டை கொடுங்க அப்போ தான் அது சாதிக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் அந்த சீட்டு தர்றதுக்கு தயாராக இல்லை அதை விட தனித்து போகிறது பெட்டர்னு நீங்கள் போகிறீங்க முஸ்லீம் ஓட்டை நோக்கி நீங்கள் போகிறீங்க அது உங்கள் உரிமை அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வீகம் தான் சீட் கண்ணோட்ட பிள்ளைக்கும் அதிக சதவீத வாக்கு எடுக்கிறதுக்கும் பலன் தருங்கிறது அண்ணாமலைக்கு வீகம் அண்ணாமலை தெளிவாக இருக்கிறாரு ரெண்டு உதாரணத்தை தூக்கி போடுறாரு இப்போ நான் எடப்பாடி பதினஞ்சு சதவீதம் தான் வருவார் நான் சொல்கிறேன் அதுவும் டு பி ப்ரூவ்டு இப்போ ஓபிஎஸ் போன பிறகு தமிழ் தேசிய எழுச்சி இந்துத்துவ எழுச்சி வன் வன்னியர் ஓட்டுகள் எப்படி போகுதுங்கிற கேள்விக்குறி அடுத்தால சீமானோட அதிரடி அரசியலால் தெலுங்கு பேசும் புறமொழியாளர்கள் சி இவர் மு க ஸ்டாலினுடைய கன்சால்டேட் ஆகக்கூடிய தன்மை இதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து களத்தில் உள்ள என்னுடைய அ
கூட கூட்டணி வச்சா சில இடங்கள் வந்திருக்கும்னு என் நண்பர் ரங்கராஜ் பாண்டேயும் சொல்றதும் புருவாகாத ஒரு விஷயம் அண்ணாமல ஏற்கனவே நடந்த பதினாலு பத்தொன்பது ரெண்டு பேட்டர்னு எடுத்து பதினாலு பேட்டர்னு டெல்லி தலைமையை கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணனால அவர் வந்து போறவங்க போட்டு இருக்கவங்க இருக்கட்டும்னு அண்ணாமலை பேசுற பேசுறதுக்கு டெல்லி தலைமை முழு ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்குறாங்க இதைத்தான் ஜெயக்குமார்னு சொன்னாரு அவரு பேசுனதும் டெல்லி தலைமை கண்டிக்கலன்னு சொன்னா உங்களால சீட் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது நண்பர் ஜெயக்குமார் அவர்களே அது இப்படி இருக்கும்போது இப்படித்தான் உங்களை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஒரே ஒரு இடத்துல உங்களை மதிச்சாங்க இந்தியா அலையன்ஸ் ஸ்ட்ரெங்கன் ஆகி வரும்போது வலது பக்கம் வச்சு மதிச்சாங்க அது நியாயமான இது சரியான இது அதை தவிர உங்களை பயணி சதவீதத்துக்கு மேலே மோடியும் மதிக்கல அமித்ஷா மதிக்கல எந்த பாஜக தலைவர் மதிக்கல அன்புமணியும் மதிக்க மாட்டார் இதுதான் நிலவரம் இதை தாண்டி நீங்க நிரூபிச்சிங்கன்னா நம்ம ஒத்துக்கிட்டு போறோம் நிரூபிச்சிட மாட்டீங்கிறது நம்ம கருத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலை வந்து நீங்க குறிப்பிட்டு சொல்றீங்க சீட் கண்ணோ ஆகல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்துச்சு அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு விட பத்தொன்பதுல பாஜக வேட்பாளர்கள் கம்மியான வாக்கு சேவை தான் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது புருவன் டேட்டா தான் ஆனால் அதிமுக தரப்பில் முன்னோக்கிற வாதம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எங்களுக்கு ஓட்டு விழுவாது பாஜக கூட்டணி வச்சனால தான் மோடியை முன்னெடுத்தனால தான் எங்களுக்கு கிடைக்கல இருபத்தி ஒன்றில் நாங்கள் அறுபத்தி ஆறு சீட்டு ஜெயிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க இன்னொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் சொல்லும்போது ஆட்சியை தக்க வச்சார் எடப்பாடி அதனால் மோடிக்கு எதிரான ஒரு அதிருப்தி தான் எங்களை பாதிச்சு இப்போ நாங்கள் பாஜக விட்டு வந்துட்டோம் சிறுபான்மை ஓட்டு வந்துடும் எங்களுக்கு வந்து ஓட்டு சதவீதம் அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை அவங்க சார்பில் பேசுகிறவங்களாம் சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக நான் எல்லா கருத்தையும் மதிக்கக்கூடியவன் தான் மோடியை விட பத்து சதவீத எடப்பாடி பழனிசாமி அதிகம் ஓட்டு எடுத்தாருங்கிறதுக்கு அவர் பெரிய சாதனைங்கிறது நான் மனசார உண்மையை நான் சொல்லிட்டு தான் தே சொல்லிட்டு தான் பேசுகிறேன் இதை நான் மறைச்சி பேசலை இந்த உண்மையை கூட ஹைலைட் பண்ணி பேசுகிறேன் நான் தான் ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி கூட தெரியும் வேறு யாரும் பேசாமல் மோடியை விட பத்து சதவீதம் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிகம் எடுத்திருக்காங்கிறது நான் தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் உண்மை ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் இடைத்தேர்தலில் ஜெயித்தாருன்னு சொன்னீங்க இடைத்தேர்தலில் ஈரோடு கிழக்கில் என்னென்னா பிள்ளை ஸ்ட்ரக்சர்டு ஓட்டோட உங்களுக்குள்ள முப்பத்தெட்டு சதவீதங்கிறது இருபத்தி அஞ்சுக்கு ஆயிட்டு சீமானுக்கு ஒரு சதவீதம் தான் பாதிப்பு ஈர்ப்பு சக்தியால் அவர் தப்பிட்டார் உங்களுக்கு ஈர்ப்பு சக்தி இல்லாதனால பதிமூணு பர்சன்ட் நீங்கள் டவுன் ஆகிட்டீங்க ஏன் இது செந்தில் பாலாஜி அதிகார பலத்தை வச்சு நடத்தக்கூடிய இடைத்தேர்தல் அது நீங்கள் அதிகார பலத்தை வச்சு நடத்தின இடைத்தேர்தல் ஸோ இடைத்தேர்தல் கம்பேரிசனுங்கிறது இது தான் உள்ளாட்சி தேர்தலில் நீங்கள் ஆளுங்கட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது நடத்தின உள்ளாட்சி தேர்தலில் உங்களுக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஏக தேசம் நெருங்கி வந்துட்டீங்க இப்போ ஆளுங்கட்சி அதிகாரம் இல்லாமல் இரட்டை இரட்டை தலைமை நடத்தின ரெட்டை தலைமையாக நீங்கள் சந்தித்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி சதவீத வாக்கு தான் நீங்கள் எடுக்க முடிஞ்சது ஸோ அந்த கம்பாரிசனும் இந்த கம்பாரிசனும் பொருந்தாது பட் நீங்கள் உங்கள் டேட்டாவை சட்டமன்றத்தை மையமாக வச்சு கிளைம் பண்ணுறீங்க நான் சட்டமன்றத்தை பொறுத்தவரை எடப்பாடி வந்து இந்தியாவிலே மோடியோட சாதனை படைத்த ஒரு பெரிய தலைவருங்கிறத நான் மறுக்காமல் உண்மையாக அப்படியே நான் சொல்கிறேன் இதில் பெருந்தன்மையாக சொல்கிறவங்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதுதான் ஃபேக்ட்டு அந்த ஃபேக்டை நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் இது மக்களவை தேர்தல் மக்களவை தேர்தலில் மோடி பிரதமருங்கிற வந்த முப்பது சதவீத ஓட்டும் முப்பத்தாறு தொகுதிகளில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே மோடி நல்ல விதமாக ஓட்டு எடுத்த இடத்துல தான் வந்திருக்குது நாகப்பட்டினம் தேனி இங்கே நாமக்கல் மூணு இடம் தான் திமுகவுக்கும் அதிமுகவும் போட்டின்னு இங்கே ரெண்டு ஏடிஎம்கே ஸ்ட்ரென்த் வந்து நிரு நிரூபிக்கப்பட்ட இடம் மற்ற இடங்களில் மோடியை மையம் வச்சு தான் வந்திருக்குது ஸோ இது என்னங்கிறத போட்டு பார்க்கக்கூடிய இடம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரவீந்திர துரைசாமி சொல்கிற மோடி லீடர்ஷிப்புங்கிறது தான் உண்மையா இல்லை அதிமுக இடைத்தேர்தலே ஜெயித்தது மோடி தான் அதிமுகவுக்கு மைனஸ்ன்னு எடப்பாடி சொல்கிறது உண்மையாங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய இடம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சகோதரர் மதிப்புக்குரிய மெசட்டைல் அனலிஸ்ட்டு சுபன் ஸ்ரீராமன் சொல்கிறதோ பிள்ளைங்க சூப்பர் ஸ்டார் தம்பி சவுக்கு சங்கர் சொல்கிறதோ என்ன மாதிரி ஒரு யூகம் தான் நானும் இந்த யூ என் யூகத்தை சொல்கிறேன் இதுவரை என் யூகம் சரியாக வந்திருக்குது ஆளுங்கட்சி அதிகாரத்தை எடுத்து அதிமுக நிற்க மாட்டாங்கன்னு நகர்ப்புற உள்ளாட்சியில் சொன்னேன் கருணாநிதி ஜெயலலிதா பெறாத வெற்றியை மு க ஸ்டாலின் பெறுவார்னு சொன்னேன் அது நடந்தது ஈரோடு கிழக்கில் நாம் சொன்னது தான் நடந்தது சன் விசி தொலைக்காட்சியிலே எல்லாரும் கலந்துகிட்ட விவாதத்தில் அது இன்னைக்கும் தெளிவாக இருக்குது காரணம் அதிகார பலத்தை வந்து அதிமுக ஃபேஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதிமுக வெப்பில் பேசுவாங்க டிவியில் பேசுவாங்க சேலத்திலிருந்து ஒரு தலைவருக்கு மக தினமலர் போன்ற பத்திரிகையில் பொய் செய்திகளை ஃபீட் பண்ணுவாங்க ஆனால் களத்துக்குள்ள திமுக ஆட்சி
ஸோ நம்மளோட பார்வை ஜெயலலிதாவுக்கு அண்ணாதிமுக வேற காஸ்ட் நியூட்ரல் அண்ணாதிமுக அது எல்லா ஜாதிக்கும் பொதுவான அண்ணாதிமுக இன்னைக்கு வந்து பறையர் செங்குந்தர் உடையார் அகமுடையார் முத்தரையர் யாதவர் நாடார் போன்ற பல சமூகங்கள் வந்து சபல்டன் காஸ்டான வண்ணா நாவிதர் குயவர் போன்ற சமூகங்கள் வந்து எடப்பாடி தலைமையில் நம்பிக்கை இல்லாமல் இது வந்து பொதுவான அண்ணாதிமுக இல்லை நம்ம நான் பெண் விஷ்ரி காஸ்டாங்க இருக்குங்கிறதையும் உணர்றாங்க இதை வந்து சீமான் போன்றவங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க அதே அதே போல் முஸ்லீம் ஓட்டுக்காக இவர் களம் ஆடுறத வந்து அந்த லிங்குஸ்டிக் மைனாரிட்டினு சொல்லக்கூடிய இருபத்தி நாலு மலை செட்டியார் தேவாங்கர் செட்டியார் ஒக்காலியா கவுடர் போன்ற அருந்ததிகள் போன்றவங்களும் வெறுப்போட தான் பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரிப்பட்ட பல சூழ்நிலைகளை மையமாக வச்சு தான் அந்த ஓட்டுக்கள் வந்து திமுக நோய்க்கு தான் அதிகம் போகுது ஓரளவு பாஜகவுக்கும் வருது இந்த மாதிரி பல புள்ளிகளை வச்சு தான் பதினஞ்சு சதவீதம் எடப்பாடி பழனிசாமி தாண்ட மாட்டாருங்க கருத்தை நாம் சொல்கிறோம் நாம் சொன்னது ஸ்டாலின் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்த பிறகு நடந்த மூணு எலெக்ஷன்லையும் சரியாக வந்திருக்கு இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய மற்றவங்க சொன்னது ஒன்றும் சரியாக வரல நாலாவது இதை நாம் சொல்கிறோம்னா ஆட்சி அதிகாரத்தில் ஸ்டாலின் இருக்கிறாரு அதை எதிர்த்து அதிமுக நிற்க மாட்டாங்கிற ஒரு 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 வலிமையான கருத்தின் அடிப்படையில் தான் நாம் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பிரிம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் இல்லைன்னா இஷ்யூ பேஸ்டாக நிற்க முடியாதுங்கிற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் நாம் இதை சொல்கிறோம் மேலும் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஜெயலலிதாவுக்கு ரிசல்ட்டையும் ஆய்வு பண்ணி எடப்பாடி பழனிசாமி எந்தெந்த இடத்துலலாம் வீக்கன் ஆகிறாங்கிறதையும் நாம் குறித்து வச்சு தான் சொல்கிறோம் குறிப்பாக பதிமூணு மக்களவைத் தொகுதியில் பொலிட்டிக்கலி வைப்ரண்ட் முக்கலத்தோர் கம்யூனிட்டி வந்து ஓபிஎஸ் பின்னாடி தான் இருப்பாங்க டிடிவி டிடிவி கூட இருக்கிறது கூடுதல் பலங்கிறது நம்ம கருத்தில் கொண்டு தான் சொல்கிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் நாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணி டேட்டாவோட சொல்கிறதுனால தான் ஈரோடு கிழக்கிலே நாம் சொன்னது சரியாச்சு அந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரி சிஸ்டத்தில் மோசம் போச்சு மக்கள் எதிர்பார்க்காங்க கடும் எதிர்ப்பு கடும் எதிர்ப்புலாம் சொல்லும் போதும் ஸ்டாலின் தான் பெரிய வெற்றி பெறுவார் நம்ம சொன்னது சரியாச்சு இப்பவும் நாம் என்ன அடிப்படையில் சொல்கிறோம்னா இந்த ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து இருக்கலாம் அது அதுக்குள்ளே நான் வந்து இந்த ஆட்சியை டிஃபெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை நான் அதுக்கான அட்வொகேட்டும் நாம் இல்லை ஆனால் ஒரு மக்களவை தேர்தலில் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிர்ப்பு வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் பிரதிபலிக்கல கலைஞர் வெற்றி பெற்றார் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் பிரதிபலிக்கல கலைஞர் வெற்றி பெற்றார் இருபத்தி ரெண்டு தொகுதியில் பதினெட்டு தொகுதியை வெற்றி பெற்றார் தொண்ணூற்றி எட்டில் நடந்தது வாஜ்பாய் பிரதமர் ஆகும் போது குண்டு வெடிப்புங்கிற அந்த இதுலேருந்து தான் நடந்தது அப்போ இந்த அணி சிறப்பாக போகணும்னா எல்லாரும் ஒரு ஒருமித்து மோடி பிரதமருங்கிறதுக்குள்ள நின்று இருக்கணும் அதற்கு தயாராக இல்லாமல் போகுது வேறு எந்த ரூட்டில் இந்த அணியோ பிரிஞ்சு போன கட்சிகளோ வந்து ரைஸ் ஆகி போக முடியும் அந்த முப்பது சதவீதத்துக்குள்ளே தான் முட்டிட்டு கிடக்கணும் அந்த முப்பது சதவீதத்துக்குள்ள தான் உலகில் கிழக்கு மேற்கு பார்க்க இருக்கும்னே தவிர வேறு எந்த வகையிலையும் அது இமர்ஜ் ஆகாது எல்லாரும் ஒன்றா நின்று கமலஹாசனையும் தினகரனையும் சேர்த்துட்டு ஃபைட் பண்ணி மோடி இங்கே ப்ளஸ் தமிழகம் ரெண்டு முறை மோடிட்ட மோடியை சுவீகரிக்க தவறிட்டு இந்த தடவை மோடி மோடியை வெற்றி பெற செய்து தமிழக நன்மடைய பண்ணி மோடியை ப்ளஸ் ஆக்குனா தான் இந்த அணி வந்து ஏறி வந்திருக்க முடியும் அது இல்லாத பட்சத்துக்குள்ள எந்த இஷ்யூவும் இல்லை ஆளுங்கட்சி எதிர்ப்புங்கிறதுலாம் தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலையும் இல்லை முன் உதாரணமே இல்லை சும்மா நாலு பேர் பேசினா வியூஸ் வருங்கிறதுக்காக திருப்தி பட்டு அந்த வியூஸை பார்த்துக்கிட்டு திருப்தி பட்டுட்டு போக வேண்டியதானே தவிர நடைமுறையில் அது இதுவரை இல்லைங்கிறதான் உண்மை ஆக எடப்பாடி எடுத்திருக்கிறது என்ன பொறுத்தவரையில் பொய் நல்லை குத்தியே கை நல்லும் விட்டானமானு தான் நான் ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் அவர் வந்து ரிலிஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ் ஓட்ஸு வராத ரிலிஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ் ஓட்ஸுக்காக வரக்கூடிய லிங்குஸ்டிக் மைனாரிட்டி ஓட்ஸையும் அப்பர் காஸ்ட் ஓட்டையும் அப்பர் மெண்டாலிட்டி காஸ்ட் ஓட்டையும் அண்ணாமலைகிட்டையும் பாஜகட்டையும் இழக்க போகிறாரு இது தான் நடக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பற்றிய என்னோட ப்ரடிக்ஷன் மற்றவங்க ப்ரடிக்ஷனும் வரட்டு உண்மை எதுங்கிறது இருபத்தி நாலு தேர்தல் முடிவில் தெரிய வரும் ஆனால் என்னோட கருத்தை தான் பிளேயர்ஸ் மதிக்கிறாங்க அதனால் எடப்பாடி பழனிசாமியால் ஒரு இரட்டை தலைமையில் இருந்த போது கூட்டணி அமைச்சது மாதிரி கூட்டணி அமைக்க முடியாது கூட்டணிக்கு ஆட்கள் வரமாட்டாங்க வெற்றி கூட்டணியிலேருந்து வரமாட்டாங்க மற்றவங்க வரக்கூடியவங்களும் ரொம்ப ஹெவியாக அவங்க பலம் குறைஞ்சி போச்சுன்னு அதிகப்படியாக கேட்பாங்க இதெல்லாம் உண்மை ஆணித்தரமாக நான் எல்லா ஆய்வு பண்ணி கடந்த கால அரசியல் நிபுணர்களை மையமாக வச்சு எதார்த்த உண்மையின் அடிப்படையில் இதை நான் சொல்கிறேன் பொய்யா போலியா ஓபிஎஸுக்கு ஒன்றுமே செல்வாக்கு இல்லை நீங்களே எலெக்ஷன் கமிஷன் முடிவு பண்ணிட்டு பேசுகிறவங்கலாம் ஏமாந்து போவீங்க இன்னொரு விஷயம் இதில் வந்து அதிமுக மட்டும் என்டிஏ கூட்டணியை விட்டு வெளியே போகல பவன் கல்யாணம் வெளியே போயிருக்காரு ஆந்திராவில் சந்திரபாபு நாயுடுடைய மகன் வந்து நாங்கள் எந்த கூட்டணியிலும் இல்லைங்கிறாரு விஜய் ஜனதா தள் கூட்டணிக்கு
நிதிஷ் குமார் பஸ்வான் அகாலி டல் உத்தவ் தாக்கரே ஏன் எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்டே அஞ்சு சீட்டு டேக்கிட்டார் லீவிட்டை தான் எடுத்துக்கிட்டார் ஆனால் என்ன நடந்தது அஞ்சு சீட்டில் என்ன லாபம் கிடச்சிது ஒரு லாபமும் இல்லை ஆனால் மோடி லீடர்ஷிப் அங்கே ஜெயித்துட்டு இப்போ மோடி லீடர்ஷிப்பை தான் அவங்க நங்க நம்புகிறாங்க எடப்பாடிக்காக பேசக்கூடியவங்க தனித்தன்மையோடு அண்ணாமலை இங்கே நின்று ஒரு லீடராக எமர்ஜ் ஆகிடக்கூடாது நினைக்கக்கூடியவங்க அங்கே தோற்றுரும் அதனால் இங்கே விட்டு கொடுத்துருவாங்க மன வலிமை பாஜக இழந்துருவாங்க இங்கே விட்டு கொடுத்துருவாங்கங்கிறத சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்க இங்கே என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எடப்பாடிக்கு சீட் கன்வெர்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அலையன்ஸில் கூட நாற்பதுக்கு மூணு கிடச்சிருக்குது அடுத்தால் எடப்பாடி பழனிசாமி பன்னீர்செல்வத்தை நீக்கிருக்கிறாரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பலம் என்னென்னு தெரியாது அடுத்தால் பல நிகழ்வுகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி லெப்ட் ஹேண்டில் தான் மோடியை டீல் பண்ணியிருக்கார் எஸ் லெப்ட் ஹேண்டில் தான் மோடியை டீல் பண்ணியிருக்கார் காரணம் இவருக்கு சீட் கன்வெர்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்லைங்கிறது தான் காரணம் எக்ஸப்ஷன் அந்த இந்திய கூட்டம் இந்தியா அலையன்ஸுக்கு எதிராக நடந்த கூட்டம் பெர்செப்ஷனுக்காக அதை பண்ணது கடைசியாக கூட இப்போ அண்ணாமலை பிரச்சனை வரும்போது அண்ணாமலை மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸும் அருண்ஜேட்லியும் வருவாங்கன்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு யாருமே வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து அவரை தாஜா பண்ணுறதுக்கோ அவரை கன்சோல் பண்ணுறதுக்கோ கஜோல் பண்ணுறதுக்கோ ஐயா உங்களை விட்டால் எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை உங்கள் கூட நின்னால் தான் எங்களுக்கு இவ்வளோ சீட்டு வரலாம் சொல்கிறதுக்கே யாருமே இல்லை காரணம் அவருக்கு சீட் கன்வெர்டிங் கெப்பாசிட்டி மக்களவை தேர்தலில் இல்லை இந்த அதிமுகவிலே பாதிக்கு மேற்பட்டவர்கள் மக்களவை தேர்தலனா இந்திரா காந்தி சோனியா காந்தி ராஜீவ் காந்தி ராகுல் காந்திங்கிற அந்த மனப்பான்மை கொண்டவங்க தான் அதிமுக காரணங்கிறதும் தெள்ள தெளிவா டெல்லி பாஜகவுக்கு மோடிக்கு வந்து எழுபத்தி ஒன்றில் இருந்து இங்கே தமிழ்நாட்டின் சரித்திரம் எண்பது ரெண்டாயிரத்தி நாலு எல்லாம் என்ன நடந்து பத்தொம்போதில் என்ன நடந்துங்கிற சரித்திரமே தெரியும் ஆக இங்கே இதை மாற்றணும்னா மோடி லீடர்ஷிப்பை எல்லாரும் முழு மனசோட ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் தான் முடியும் அதற்கு இவங்க தயாராக இல்லாத போது ஏற்கனவே வெற்றி பெற்ற மு க ஸ்டாலின்கிட்ட மு க ஸ்டாலினோட ஏஜெண்ட் ஆட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்பட்டு தொடர் வெற்றி கலைஞரோ ஜெயலலிதாமையாரோ பெறாத தொடர் வெற்றி மு க ஸ்டாலின் பெறட்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமியே அதை மனம் வந்து செயல்பட்டதாக தான் நாம பார்க்க முடியும் மோடியும் எந்த இடத்துலையும் வந்து அதிமுக விமர்சிக்கவோ இல்லை குறை சொல்லவோ இல்லை இன்ஃபேக்ட் வந்து செல்லூர்ராஜ் கூட வந்து மீண்டும் பிரதமராக மோடி தான் வரணும் அப்படின்னாங்க மோடியை பற்றி அவங்க பேசவே இல்லை அவங்க குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதெல்லாம் அண்ணாமலையை பற்றி தான் அண்ணாமலை தொடர்ச்சி அவதூறு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாடு வைக்கும் போது அதை கட்சி தலைமை கண்டிக்கல அமைச்சர்கள் அனுப்பியும் மடப்பாடி சொல்கிறாரு அப்பயும் கண்டிக்கல அப்படிங்கும் போது அவங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வராங்கல்ல இன்னொன்று ஓபிஎஸ் அக்காமடேட் பண்ணும் அப்படிங்கும் போது எடப்பாடியோட பர்சனலாக பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரு காம்படிட்டராக இருக்காரு அவர் உள்ள அக்காமடேட் பண்ணுறதுக்கு பாஜக ப்ரெஷர் பண்ணும்போது அதை அவர் எப்படி ஏற்றுக்குவார் அப்படின்னு நினைக்க முடியும் அவரோட முடிவை நான் தவறுன்னு சொல்லலை அவர் அவர் ராஜேந்திரி அவர் ஒரு கணக்கு போட்டு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறாரு அவன் போட்ட கணக்கு ஒன்று இவன் போட்ட கணக்கு ஒன்று இரண்டுமே தவறானதுன்னு பூம்புகார் பாடல் படி இவர் என்ன கணக்கு போட்டாலும் பயணிச்சு செய்த வாக்கு தாண்ட மாட்டாருங்கிறது தான் நம்ம கணக்காக நாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அவர் அவருக்கு அது நன்மைங்கிற முடிவு எடுத்துகிட்டு போகிறதுல எந்த தவறுமே இல்லை அது மட்டுமில்ல மோடியை அவர் மிர்சிக்காததுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மோடியை மிர்சிக்காதுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் மோடியை மிர்சிக்கணும் மோடிக்கு எதிராக நெகட்டிவாக போகணுன்னா நான் பார்க்க கூடியும் இல்லை மோடி அவர் மிர்சிக்காதுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி அவர் அந்த இந்திய கூட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு கிரெடிபிலிட்டி கொடுத்ததுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இல்லை அண்ணாமலை பேசுறதுக்கு வந்து தலைமை வேடிக்கை பார்க்குறதுங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து இன்ன வரைக்கும் பாஜக வந்து யாரும் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க அண்ணாவை பற்றி பேசியிருக்காரு ஜெயலலிதாவை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு தொடர்ச்சியாக பேசிட்டு இருக்காரு முதல் வேட்பாளரையும் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது அண்ணாமலையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தேசிய தலைமை ஏன் மறுக்கிறாங்க இல்லை அவங்க வேடிக்கை பார்க்குறாங்க யாருக்கு யார் வேணும் அதுதான் கொஸ்டின் அண்ணாதிமுக பெரிய கட்சி அறுபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏ இருக்குது பாஜக நாலு நாலு எம்எல்ஏ தான் இருக்கும் இது மக்களவை தேர்தல் யாருக்கு யார் வேணும் அப்போ பாஜக என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பிரதமர் வேட்பாளருங்கிற அந்த ஆயுதத்துக்கு பின்னாடி வரலன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி மிக மோசமாக பொலிட்டிக்ஸில் வாஷ் அவுட்டுங்கிற அளவுக்கு மோசமாக போயிடுவார் அதனால் பிரதமர் வேட்பாளருங்கிறதுக்காக அவர் வந்து அந்த இடத்த கொடுத்துட்டு வ வந்து தான் தீரணும்னு பாஜக நினைக்கிறாங்க அண்ணாமலையும் அதை எஃபெக்டிவாக ஆர்டிகுலேட் பண்ணுறாரு மைக்ரோ டீட்டெயில்ஸோட எல்லா டேட்டாவும் பாஜக மேலிட தலைவர்கள் அமித்ஷா நட்டா எல்லாத்துக்குமே அண்ணாமலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் பிற்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலையும் பத்தொம்போதையும் தெள்ள தெளிவாக அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் அந்த இடத்து
அதிமுகனோர் இதை நம்புறாங்கன்னா அவங்களால தனிச்சு நிற்க முடியாதுங்கிறத தான் காட்டுது தனிச்சு நிற்கிறதாட்டு ஒரு பிரசவ வைகிற வைராக்கிய மாதிரி ஒரு வீராவேசத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டினாலும் அவர் கடம்பூர் ராஜு கூட தனிச்சு நிற்க முடியாத ஒரு தன்மையில அண்ணாமலையை தான் பேசிட்டு இருக்கிறாரு நீங்க ஸ்டாலின் எல்லாம் பேசணும் ஸ்டாலின் ஐம்பத்தி மூணு சதவீத வாக்கில் இருக்கிறாரு இவங்க கூட்டணி கட்சி எடப்பாடி அவர் திமுகவின் கதவை தட்டியது தனிச்சு நின்ன கமல்ஹாசன் அங்கே உள்ள நுழைய பார்க்குறாங்க போது ஸ்டாலின் வெரி கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனில் எழுபத்தி ஒன்று எண்பது ரெண்டாயிரத்தி நாலு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பொசிஷனில் ஸ்டாலின் நிற்கிறாரு அதிகார பலத்தோடு நிற்கிறாரு அப்போ இதை எதிர்கொள்ள முடியாதுங்கிற ஒரு அச்சமும் பயமும் உங்களுக்கு இருக்கு அச்சமும் உங்களுக்கு இருக்கனால தான் அண்ணாமலையை பற்றி இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க இது வந்து எடப்பாடி வர்சஸ் அண்ணாமலைங்கிறதுல ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்களின் அரசியல் பலகீனத்தை காட்டுது நீங்க ஸ்டாலினுக்கு இணையான தலைவரே கிடையாது எடப்பாடி பழனிசாமி இறுதியாக ஒரு கேள்வி இப்போ இருக்கிற நிலைப்பாடு அப்படியே தொடருது அப்படின்னா இந்தியா கூட்டணி என்டிஏ கூட்டணி பாஜக கூட்டணி அப்படியே தான் இருக்க போது அதிமுக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி அமையலாம் சீமான் வந்து தனித்து போட்டியெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு சதவீத வாக்குகள் வச்சிருக்காங்க இந்த நான்கு முனை போட்டி அப்படிங்கும் போது யாருக்கு அது சாதகமாக இருக்கும் யாருக்கு பாதகமாக இருக்கும் இப்போ இதில் ரெண்டு இது தான் தெளிவாக இருக்குது ஒன்று ஸ்டாலின் தலைமையிலான கூட்டணி இன்டாக்டாக இருக்குது ஜோதி பாஸ் மாதிரி இன்டாக்டாக வச்சுருப்பாரு அதில் இருந்த கட்சிகளும் யாரும் ஹீரோயிஸும் காட்டக்கூடியவங்க இல்லை கேட்லி ஸ்போர்ட்ஸ் தான் அதனால் அவங்களும் அப்படியே இருப்பாங்க அவங்க வெற்றி தொடர்றது வர அவங்க அப்படியே இருப்பாங்க இது என் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட்டே குறித்து வச்சுக்கிறீங்க ஏன்னா இந்த விஷயத்தில் தான் எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வதந்திகளையும் பொய்களையும் சொல்லி படித்து படித்து சுயமாக சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு நடக்காது போயிட்டே இருப்பாங்க அது தினமலர் போன்ற பத்திரிகைகள்லாம் அதை எழுதிட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதை எதிர்பார்க்கவங்களுக்கு அது தீனி போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அது நடக்காது எல்லாருக்குமே லாபம் வின் 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 அந்த வின் வின் தான் எல்லாருமே போயிட்டு இருப்பாங்க தலைவர்கள் <laughs> அவங்க காங்கிரஸ் தான் அங்கே டிசைடிங் ஃபேக்டர் எப்படியாவது காங்கிரஸ் காலில் விழுந்து நம்ம பார்லிமெண்டில் ஜெயித்துடணும் சைமல் டென்னிஸ் எலெக்ஷன் வச்சா அசம்பிளியில் நம்ம ஜெயித்துடலாம் இப்போ அந்த கணிப்பின் அடிப்படையில் தான் செயல்பட்ட தலைவர்கள் தான் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு தக்கன காங்கிரஸ் கூட்டணி இல்லைனா கச்சத்தீவை பற்றியோ காவிரியை பற்றியோ அதை பேசுவாங்க அல்லது அதை பற்றி பேச மாட்டாங்க போது இதுவரை கச்சத்தீவு காவிரிக்கு வந்து ஓட்டிங் பேட்டனில் எந்த ஒரு மூத்த அரசியல் நெறியாளர் என்கிட்ட நேற்று பேசுன மாதிரி எந்த ஒரு எலெக்ஷன்லேயும் தாக்கம் இல்லை இப்போ சீமான் அதற்கு ஒரு பெரிய தாக்கம் இருக்குங்கிற ஒரு அடிப்படையில் அதை இஷ்யூவாக எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ரெண்டு பேரும் தங்களோட நிலைப்பாடு கிளியராக இருக்குது மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடிங்கிறதுல யார் யாரெல்லாம் நிற்க போகிறாங்கங்கிறத நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் எடப்பாடி பழனிசாமி மெகா கூட்டணின்னு முதல்ல சொன்னார் இருபது சீட்டு காங்கிரஸுக்குன்னாங்க நாலு சீட்டு விடுதலை சித்தங்கள் சொல்கிறாங்க சொன்னாங்க ஸ்டாலின் தரதெல்லாம் எம்பி போஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன தந்தாலும் டெபாசிட்டை தான் தேடணுங்கிற லெவலில் காங்கிரஸோ விடுதலை சிறுத்தைகளோ எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்றுக்கல இதையும் திருமலர் பத்திரிகை எழுதிஞ்சுன்னா தேசிய நாளிதழான நாங்கள் விரும்பக்கூடிய திருமலருக்கு கிரெடிபிலிட்டி கூடும் ஸ்டாலின் தருவதெல்லாம் போஸ்ட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட வாங்குறது டெபாசிட்டை தான் நம்ம கணக்கு பண்ணி பார்க்கணுங்கன்னு காங்கிரஸும் விடுதலை சிறுத்தைகள் நினைக்கிறாங்கிறத எழுதுனா நல்லாயிருக்கும் ஸோ எடப்பாடி பழனிசாமியால் ஒரு ஒரு சதவீத வாக்கு பலம் கொண்ட ஒரு அணியை வச்சு கூட ஒரு கூட்டணி அமைச்சுக்கிட்டு வராங்கிறது பெரிய கேள்விக்குறி பாமக வரலாம் அவர்களும் மிகப்பெரிய அளவு சீட்டு கேட்பாங்க ஸோ இப்போ களத்துக்குள்ளே ரெண்டு அணி தான் தெளிவாக நிற்கிறாங்க மற்றவங்க இன்னும் சேஃப் ஆகணும் எப்படி சேஃபாக சேஃபாக போகிறாங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இதுவரை எங்களோட இணைந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி நன்றி